İlk evim kampanyasının duyurulmasıyla ev sahibi olmak isteyen herkes arayıştı ancak ilanlarda önemli bir sorun yaşıyorlar. Müteahhitlerin sıfır konutlarının çoğunun raiç bedeli vergiden kaçınmak için düşük gösteriliyor. Bu da düşük krediye ulaşım oranını gösteriyor tabii ki. Benzer durum kampanyaya dahil edileceği duyurulan ikinci el konutlarda da geçerli. İkinci elde bir başka sorunsa artışa geçen fiyatlar. Yani raiç bedel yüzünden alamıyorum öyle mi? Evet. Müteahhitler asla tam göstermek istemiyor vergi çıkacağından dolayı. Daire almaya gittiğiniz zaman alamıyorsunuz maalesef. Gösterildiğim bayısı Ev sahibi olmak isteyenler sizi aradığı zaman ilk sorduğu soru ne? Raiç bedeli ne gösteriyorsunuz? Birebir kullanabiliyor muyuz diye. Ağırlıklı olarak bu sorular gelmekte. Düşük faizle ev sahibi olmaya imkan tanıyan konut kampanyası büyük heyecan yarattı ama ev ev gezenler raiç bedel engeline takıldığı için bir sürü kredi alamıyor. Neyse o. Ne harcandıysa ne kesilmeli oradan e, alışveriş yapılmalı. İstanbul Halkada'da 1 artı 1 bu dairenin fiyatı 3,5 milyon lira. Ancak müteahhit bu dairenin fiyatını belediyede raiç bedelini 1 milyonla gösterdi. 3,5 milyonluk bir daireyi e, müteahhitler asla tam göstermek istemiyor vergi çıkacağından dolayı. Siz bu evi almak istediğiniz zaman banka size bu evin değerini 1 milyon gördüğü için 1 milyonun altında kredi kullandırıyor. Yani böyle bir evi 3,5 milyon lira yerine satın almak isteyen kişi yaklaşık en fazla 600-700 lira kredi kullanabiliyor. Evin değeri 400 bin lira iken 2 trilyona satıyor bunu. Vergi kaç açtırılara sebebiyet veriyor bu. %69'luk kredi kampanyası ağırlıklı olarak işte böyle marka projelerde, büyük projelerde geçerli. Büyük konut projelerini zaten birebir gösteriyor. Dolayısıyla müşterilerin herhangi bir sıkıntı yaşaması söz konusu değil. Öyle ki mahallenizden bir ev beğendiniz, yeni bir bina. O evi almak istediğiniz zaman çoğu kişi o evi satın alamıyor. Çünkü o evlerin çoğu kampanyaya dahil değil. İhtiyaç sahibi insanlar da alamıyor. Böylelikle e, bu kampanyadan hiçbir şekilde yararlanamıyorlar. İnternet satılık daire ilanlarıyla dolu ama o ilanların çoğunu aradığınızda 069 o konut kredisinden yararlanmaya imkan sağlamıyor. İşte şimdi bir emlak ofisi arayacağım. Bahçeşehir'de 3 milyon 500 bin liraya bir satılık daire ilanınızı gördüm. E, acaba konut kredi kampanyasından yararlanabiliyor muyum 069'dan? Maalesef uygun değil. Neden kullanamıyoruz 0.69'dan peki? E, çünkü tam gösterilmiyor. İşte 0.69 konut kampanyasından yararlanmak istediğiniz zaman telefonda size verilen cevap konudumuz 0.69 konut kredi kampanyasına uygun değildir oluyor. Denetim yapılıyor. Çok ciddi cezalar gelecek. Hiç kimse fırsatçılık yapmasın.